Halo semua, selamat datang di Erza Nime Channel. Di video kali ini saya akan membahas mengenai manga yang cukup bagus berjudul Sakamoto Days. Manga ini cukup populer belakangan ini dikarenakan ceritanya yang menarik, mengangkat tema mafia pembunuh bayaran dan dibaur dengan komedi. Tapi sebenarnya ceritanya berfokus ke keseharian dari seorang mantan pembunuh bayaran yang berhenti dari pekerjaannya karena kekasihnya. Nah untuk lengkapnya seperti apa silahkan simak video ini karena saya akan menceritakannya pada kalian. Tapi sebelum itu silahkan klik tombol subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah langsung saja kita mulai. Manga Sakamoto Days ditulis oleh Yuto Sasaki yang terbit di Sony Jam Plus bergenre action komedi dan memiliki art yang bagus di awal chapter 1 kita diperlihatkan sebuah toko supermarket di dalam supermarket itu ada seseorang yang tengah memakan ramen instan lalu narator mengatakan jika dulunya pernah ada seorang pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai yang terhebat sepanjang masa namanya adalah Taro Sakamoto semua kelompok kejahatan takut padanya, bahkan para pembunuh bayaran lain menghormati dirinya. Tapi hingga suatu hari dia jatuh cita pada pandangan pertama dengan seorang karyawan supermarket dan memutuskan untuk berhenti dari dunia gelap itu. Ia kemudian menikah dan dikaruniai anak, bahkan sekarang tubuhnya menjadi gendut. Berpindah ke suatu tempat di pinggiran kota Tokyo, ada seorang anak laki-laki yang sangat ingin bertemu dengan Sakamoto. Di dalam supermarket terdapat seorang bocah yang tengah bersiap untuk melepar kedar yang ia buat sendiri dengan berkata jika dia berhasil tepat sasaran akan mendapatkan jus gratis. Di sana terdapat pemilik toko yaitu Taro Sakamoto dan istrinya Aoi Sakamoto. Bocah tadi meleset dari sasarannya hingga mengenai kaki seorang pembeli. Pembeli itu marah dan berniat mengajar bocah itu, namun dihentikan oleh Sakamoto. Dirinya kemudian menusukkan pulpen ke leher orang itu, dan kemudian pembeli itu pergi. Sakamoto hampir membunuh orang tadi, hingga ada seseorang yang tengah duduk dan berkata padanya, jika dia sudah pernah melihat itu, menusukkan pulpen ke arteri karotis. Orang itu adalah Shin Sipramal, seorang pembunuh bayaran. Dia mengatakan jika sudah lama tidak bertemu, tapi tiba-tiba Sakamoto menyerangnya. Shin terkejut kenapa dia menyerang, apa karena itu hal yang dia pikirkan pertama kali ketika melihatnya. Shin adalah anak buah yang pernah bekerja dengan Sakamoto dulunya dan dia mampu membaca pikiran seseorang. Mereka kemudian berbincang-bincang di luar supermarket. Shin mengatakan jika rumor mengenai Tuan Sakamoto itu benar jika dia telah pensiun menjadi hitman dan membuka sebuah toko. Dia meminta Sakamoto untuk kembali menjadi hitman tapi Sakamoto menolak. Shin mengingat masa jayanya ketika semua kelompok kejahatan takut pada Tuan Sakamoto dan berkata jika dirinya adalah legenda bagaimana dia bisa berubah. Sakamoto mendengarkannya sambil menyantap ramen miliknya. Shin kembali berkata sambil merokok, jika dulu dia makan secukupnya, tapi sekarang terlihat menyedihkan. Sakamoto kemudian menunjukkan tanda dilarang merokok sambil memegang cutter. Itu membuat terkejut Shin. Lalu dalam pikiran Sakamoto berkata, walaupun sekarang tubuhnya gendut, dia masih bisa membunuh Shin secara langsung di sini. Lalu ada seorang pria meminta bantuan pada Sakamoto. Melihat itu, Shin seperti tidak percaya jika ada orang yang berani menyuruh Tuan Sakamoto. Tapi kemudian Sakamoto membantunya dan orang-orang di sekitarnya. Shin berkata apakah dia babu di kota ini. Shin berkata mungkin dia melakukannya untuk membawa agar identitasnya tidak diketahui. Tapi melihat Tuan Sakamoto yang sekarang, dia sudah seperti badut. Lalu dia pun pergi. Di dalam mobil, Shin berkata walaupun agak lunak, tapi Tuan Sakamoto tetap saja keren. Bahkan dengan tubuh gendutnya, dia masih memiliki aura yang luar biasa dan berharap dapat bekerja sama lagi. Lalu Shin menerima panggilan dari bosnya. Bosnya bertanya apakah dia berhasil meyakinkan Sakamoto. Shin menjawabnya tidak dan membiarkannya. Dia menjelaskan jika Tuan Sakamoto bukanlah ancaman. Lalu bosnya menjelaskan jika dia telah melanggar aturan organisasi dan tidak bisa dibiarkan. Bosnya menekankan jika banyak pengganti Shin untuk mengatasi hal ini. Dan jika Shin tidak berhasil menghabisi Sakamoto, maka ia akan menerima akibatnya. 
Lalu Shin menutup panggilannya Shin mengatakan jika sepertinya dia harus melakukannya sendirian Lalu berganti hari, Shin datang lagi ke supermarket dan disapa oleh istri Sakamoto Kemudian Shin mengeluarkan senjata dan berkata jika ini adalah saatnya bertempur dia masuk ke dalam dan berkata pada Sakamoto. Ia menembakkan senapan ke arah Sakamoto. Sakamoto yang sedang duduk meludahkan permen ke arah peluru yang datang dan berhasil menangkisnya. Dia kemudian melempar benda ke arah Shin dan menghilang. Shin tidak mengetahui keberadaannya. Sakamoto dengan karet dan snacknya menembakkan ke arah Shin. Shin menghindar. Lalu Sakamoto melemparkan sebuah krim ke arah Shin. Pandangan Shin terganggu dan segera Sakamoto melompat dari atas rak ke belakang Shin dan menendangnya dengan keras sampai pingsan. Shin siuman dan kemudian bertanya di mana dia sekarang. Dia sedang berada di lantai dua rumah Sakamoto dan diajak untuk makan malam bersama. Shin memikirkan tugasnya dan apakah makanan itu beracun lalu dia memakannya dan berkata jika ini sangat lezat. Kemudian ia berpikir kembali, jadi inilah alasan Tuan Sakamoto berhenti menjadi hitman. Karena untuk melindungi kehidupan sehari-harinya yang membosankan. Kemudian Shin pun berparamilitan untuk pergi. Shin kembali ke tempat organisasinya. Bosnya mengatakan jika Shin sudah gagal. Tapi Shin kemudian memohon pada bosnya untuk membiarkan Sakamoto tetap hidup. Bosnya bertanya mengapa Shin melindunginya. Shin menjelaskan jika dia memiliki keluarga. Bosnya menjawab jika dia sudah melanggar aturan dan meninggalkan tanggung jawabnya, dia harus mati. Shin bersedia untuk menggantikannya, namun Sakamoto harus tetap dibiarkan hidup. Shin berkata jika ini adalah penembusan dosa karena dia sudah menodongkan pistol ke orang yang ia kagumi. Bosnya kemudian menyuruhnya untuk segera bunuh diri. Shin yang mengetahui isi pikiran bosnya segera mengarahkan pistol ke arahnya. Bosnya lupa jika dia mampu membaca pikiran dan memerintahkan kepada anak buahnya untuk menghabisi Shin. Di supermarket, Sakamoto sedang mendengarkan suara. Kemudian dia memakai mesin kasirnya dan terbukalah sebuah lemari persenjataan miliknya. Shin semakin terpojok. Dengan mengandalkan kemampuan membaca pikirannya, dia mengalahkan satu persatu musuhnya. Namun akhirnya dia pun terkepung. Shin berpikir jika ini sudah berakhir, tapi kemudian Sakamoto muncul dan menghabisi orang yang mengepung Shin. Sang bos yang menyadari segera menyuruh anak buahnya menghabisi mereka berdua. Tapi dengan mudah, para kroco berhasil dihabisi Sakamoto. Sang bos memerintahkan untuk tidak menghabisinya sendiri, tapi kemudian dirinya lah yang dihabisi oleh Sakamoto. Dan tak ada lagi orang yang tersisa di sana. Inilah sang legenda pembunuh bayaran, Taro Sakamoto. Shin kemudian bertanya bagaimana dia mengetahui keberadaannya. Sakamoto melemparkan pistol milik Shin dan di sana ternyata terdapat mikrofon. Melihat itu Shin berkata jika dia tidak lengah. Dan ia ingin mengatakan sesuatu pada Tuan Sakamoto. Namun dia diberi sebuah apron. Dan segera Sakamoto mengatakan pekerjaannya pada Shin. Keesokan harinya, Shin berkata pada Tuan Sakamoto untuk tidak memakan ramen di sampingnya, karena kaldunya akan menyemprot ke seragam miliknya. Istri Sakamoto muncul dan melihat Shin. Dia kemudian memujinya. Lalu Shin melihat seorang nenek yang tidak bisa mencari kebutuhan yang akan ia beli dan kemudian membantunya. Seorang bocah mendekatinya dan bertanya apakah menyenangkan bekerja di sini. Shin menjawab jika ini lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Bocah itu kembali bertanya apa pekerjaan sebelumnya. Sakamoto berkata melalui pikiran, jika Shin mengatakan pekerjaannya itu, maka dia akan segera membunuhnya. Lalu Shin menjawab, itu adalah pekerjaan bersih-bersih. Dan seperti itulah dirinya kembali bekerja dengan Tuan Sakamoto. Seperti itulah cerita dari manga Sakamoto Day. Gimana, seru bukan? Ya, saya sendiri terbilang suka dengan cerita yang seperti ini. Dan makin gak sabar dengan kelanjutannya Dimana akan jauh lebih diungkap mengenai sehebat apa si Sakamoto ini dulunya Sebelum menikmati kehidupannya yang sekarang ini Meski belum ada info soal adaptasi anime dari manga ini Tapi pasti nantinya akan segera dianimasikan Seperti itu saja video saya kali ini Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya silahkan baca langsung manganya Atau bisa menunggu video saya selanjutnya untuk saya ceritain Oke okay, subscribe jika kalian suka pembahasan dari saya, like jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa share ke komunitas kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.